desarrollo, ¿no? And the influence on the music all through the development through the years. Y cómo empezó también a tener su su fusión lenta con, con la música del jazz. And how it also had had this a slow fusion with jazz music. Vamos a ver. Está ayudando de Rubienda porque Cristóbal Colón en 1492. This item was discovered by Christopher Columbus in 1492. <laughs> and the people that were settled here were all Indians, Georgian Indians. Pero bueno, hasta que llegó Colón, ¿no? Until Columbus arrived. <laughs> Llegaron a España. Then the Spaniards arrived. Y bueno, eh, colonizaron Cuba. And they colonized Cuba. O sea, a partir de ahí Cuba fue una colonia española. And from that moment, Cuba became a uh, Spanish colony. Pero bueno, los indios como trabajadores eh, nuestros eh, no eran fuertes tanto. But our native Indians here were not very strong for work. Porque ellos vivían una vida muy apacible. They used to enjoy a very quiet life here. Y cuando empezaron a hacer su marido trabajo muy fuerte, se enfermaban y morían muy muy rápido. And when they were submitted to very hard work, they got sick and they died very quickly. Y eso le dio la idea a los españoles de ir a África y empezar a traer hombres y más fuertes a África. And then the Spaniards had the idea to go to Africa and bring stronger um, people, the slaves, African black slaves. Eh, puesto que como Cuba es la isla mayor que queda la, en el Caribe, ¿no? As he was the biggest island in the Caribbean. Se pensaba que había oro, que había más oro que cualquier otra de las islas más pequeñas. They thought that they could find more gold here than any of the smaller islands. Y empezaron a traer bueno de Nigeria, de Congo, de muchos lugares ya africanos. And they started to bring Africans from Nigeria, from Congo, and from other places of Africa. Esto esclavos trajeron su cultura a la isla de Cuba. And the slaves brought along with them their culture to the island to Cuba. Y trajeron su religión también. As well as their religion. Una religión eh, muy variada porque de acuerdo al lugar de donde venían tenían sus costumbres religiosas que eran diferentes como diferentes eran los instrumentos de percusión que traían también. And this uh, religion was very different because it depended on in which part of Africa they were coming. So there was not only different in the religion beliefs, but also in the instruments for the percussion that they used in the uh, rituals. Uh, Spanish were very much attracted to black women. <laughs> So a new being was born because of that. Que ya no es ni español, ni africano. It's not African, not Spaniard. De los indios casi no quedaba nada. There was almost no one left from the natives. Ni su música tampoco, ni su música casi nada. And hardly anything from the music, almost nothing from the music here. Entonces, con la fusión de África y, y España. So with this fusion of Africa and Spain. Nace el, el criollo. The mulato, the Creole mulato was born. Este ser humano viene con las influencias de sus padres, con los tambores de África, con la guitarra y los campos de España. And this new human being uh, has the mixture of the drums from Africa and the guitars and the singing from Spain. Y con esto empieza a surgir como un tipo nuevo, una, una nueva onda musical. So with this, uh, uh, a new musical wave was born. Eh, muchos de los descendientes africanos decidieron respetar el folclore que ellos tenían y mantenerlo. Many of the African descendants decided to respect their folklore and maintain that. Otros, a pesar de conocerlo y mantenerlo, ya sentían otro ritmo y otro tipo de música. And some others, despite they maintain it and they feel it, they started feeling other new rhythms, other, a new type of music. 
Esto es lo que Fernando Ortiz le llama música mulata. That's what Fernando Ortiz called música mulata, mulato music. Porque es una fusión precisamente de español y africano. Actually, it's a fusion of Spanish and African. Ahora, hay una razón de ser porque el, el, el hombre cubano, el criollo, es muy, muy rítmico, muy fuerte en el ritmo. And there is one reason why the uh, Cuban mulatto's very rhythm has a lot of rhythm. Porque tenía la influencia africana por parte de madre o padre cualquiera. Had the Cuban, the African influence on his mother or father's side. Pero también los españoles tenían influencia africana. But the Spaniards also had African influence as well. Porque no hay que olvidarse que hey, los españoles fueron invadidos ocho siglos por los moros, por los árabes. You should not forget that for eight centuries they were invaded by the Moorish, by the Arabs. Y aunque realmente esto, estos africanos no son del centro ni del sur de África, son norte, son del norte africano. These are not Africans from the central south part of Africa, but from the north part of Africa. Y también muy rítmico. And with a lot of rhythm too. En la música española está el... el, el la cosa del movimiento de las manos con la castañuela que son una influencia muy árabe. In the Spanish music you see the movement and the, uh, when they play the castanets, there's a lot of Arab in there. Que está el taconeo de los pies. That's the taconeo, the healing. Y el cantejón de español tiene una influencia árabe muy grande. And cantejón de from Spain has a very strong Arab influence as well. Por tanto, este mulato tiene la influencia del centro y del norte de África. And this mulato has the influence on the central or north part of Africa. Y por supuesto, la de España. And of course, the Spanish influence. Esto es muy interesante. And this is very interesting. Eh, se crea la música mulata. So the uh, mulato music was created. Entre los ritmos buenos que ya no son de folclore está el guaguancó, por ejemplo. And among the rhythms which are not considered a part of the folklore, we can mention guaguancó. Si usted ve guaguancó y nada más que oye el toque de la de la conga es un toque africano. By listening to guaguancó, if you pay attention to the way they play the congas, you may find the African rhythm there. Pero si quitas la conga y oyes la voz, es un canto que tiene mucha influencia árabe español. But if you don't listen to the conga just to the vocals, it has a lot of Arab Spanish influence. Y sin embargo, uno de los ritmos más fuertes que hemos tenido que tenemos en el folclore cubano. And it's one of the uh, rhythms which is stronger in a Cuban folklore music. Voy a seguir más adelante porque bueno, ya saben cómo es que se desarrolla el cubano el mulato. So now you know how the uh, cubano and the mulato develop, so we'll advance a little bit more. <coughs> Bueno, en el siglo XVII, ahí un poco más allá. En el siglo XVII, un poco más allá. Habían algunos profesores españoles en Cuba, de piano. There were some Spanish uh, piano teachers in Cuba. Y de en general de música. And in music in general. Uno se llamaba Nicolás Ruiz Espadero. One of them was Nicolás Ruiz Espadero. Y hubo una alumna, una buena pianista que se llamó Cecilia Aristi. And there was a good piano uh, player. Her name was Cecilia Aristi. She was a student. <coughs> El desarrollo del piano va a comenzar a partir de. And the development of piano in Cuba started from there. Ya en el siglo XVIII eh, hubo pianistas importantes como Ignacio Cervantes. In the 18th century, we can mention some important piano players like Ignacio Cervantes. Que para él completar sus estudios musicales viajó a, a Europa, al Conservatorio de París. And for him to complete their, uh, his studies in music, he traveled to Paris, to the Paris Conservatory in Europe. Una carrera musical extraordinaria con grandes laureles. His uh, a musical career was really very outstanding. Yo pienso que cuando regresó a Cuba, comenzó a utilizar toda esta técnica en función de las raíces de la música cubana. And I believe that when he returned to Cuba, he started to use all these <coughs> techniques that he learned and play it together with the Cuban roots, the Cuban music roots, musical roots. Y encontró su propia personalidad de esta forma. And that's how he found his very own personality. Escribiendo danzas y contradanzas. Uh, composing dances and contradanzas. Eran obras para piano, pero con la rítmica cubana y la influencia del romanticismo de la época del siglo XVIII. 
they were uh, uh, Cuban music uh, with the Cuban roots, but with the romantic uh, influence of the 18th century. And was that practically Cervantes who opened the uh, 18th century uh, musical development? También, eh, Manuel Saumel. It's the same to Manuel Saumel. Este es el llamado el padre de la música cubana. He's been called the father of Cuban music. Porque en la en la contradanza de Saumel está prácticamente ya estructurado el danzón, que es el ritmo nacional cubano. Because practically in the dances he composed, the uh, Cuban danzón was practically structured there. Y por eso es que le llaman así el padre de la música cubana. That's why he's been called the father of Cuban music. Y a finales del, del, del siglo XVIII nace para mí el más grande ejemplo de lo que es inteligencia técnica y todo lo que se pueda decir bueno que se, se llama se llamó Ernesto de Cuona. And at the end of the 18th century, <coughs> it was born the person that is to me is the utmost uh, intelligence and wonderful uh, composer, Ernesto de Cuona. De Cuona era un concertista de piano increíble, podía tocar cualquier obra y de una forma maravillosa. Pero sin embargo dominaba toda la historia del folclore y todo, de toda la historia africana en la música cubana. Uh, Ernesto Lecona was a wonderful concertist, piano concertist, and he could play any music, including all the folklore and the Cuban roots. Igualmente llevó toda esa técnica tremenda, porque para mí ha sido el pianista más grande de, de este siglo de Cuba. And he brought all these techniques and put it in his music, and for me, he's been the most wonderful piano player of Cuba all the times. Pero con esa técnica escribió danza negra, danza de los ñangos, una serie de danza y de música cubana popular y canciones que tenían una estructura y una elaboración superior a todo lo antes que hemos hecho. And uh, he was the one who composed Danza Negra, Danza Ñañigo, and he included in those uh, compositions all the roots and everything that has been. Uh, in the encompassing or including all that that is could be the very Cuban uh, music of all times. Como concepto a partir de las raíces. As a concept from the roots. Eh, hagamos una idea de un árbol. So let's uh, figure uh, a tree. Eh, la raíz es lo más importante. The roots of the tree is the most important part. El tronco es importante. The stem is important too. Pero las ramas y las hojas eh, en la primavera cambian. En el otoño caen y se, se renuevan. But the branches and the leaves, they fall during uh, autumn time and they will be uh, changed and renovated for springtime. Entonces, en este caso es manteniendo eh, la raíz y el tronco, que es la identidad, tomar de todo lo universal, lo que sirve para enriquecer esa raíz y ese tronco. So what it is from the roots and the stem of, the, of that music, he enriched it with the branches and the leaves from all the universal music. But the roots of the stem was the Cuban roots. Y hizo la música cubana mucho más rica y más famosa en todo el mundo. And he composed the richest and the most famous Cuban music in the world. Sigo para decirlo que estamos terminando. So we're now getting to the century. We're finishing now. Esto, voy a dar un salto atrás. Pero voy a hablar de la cómo se va mezclando el jazz. O sea, la música de jazz, ¿cómo empieza a tener el primer contacto con la música de Cuba? Going back a little bit, I will talk about how the Cuban music uh, had influence from jazz music. Esto, nosotros estamos investigando porque en el año 1762. We are researching a little bit because in 1762. Siendo Cuba una colonia española. When Cuba was still a Spanish colony. La Habana fue tomada por los ingleses. Havana was taken over by the British. Y entraron ciertas influencias ahí con los ingleses en, en la música cubana. So there was certain influence of the British uh, in Cuban music. Esto está, yo quiero averiguar bien esto porque tienen que haber entrado algunos elementos musicales interesantes en ese momento de la cultura europea en ese. I want to research more on that and find out everything because I believe that there could have been some influence on Cuban music from that time from Se cambió la Habana, hicieron un caje con los españoles, eh, liberaron, le devolvió la Habana y tomaron una posición que tenían los españoles por las medidas por Luciana. Then the British traded Havana and they, um, with the Spaniards for some positions that in had in Louisiana and gave back Havana to the Spaniards. En este, para allá y para acá, hubo intercambio de música también. 
and this back and forth there was also the, the change of music. It was not precisely jazz, but it was music. A principio de, de, de este siglo empezaron a venir las bandas las banda de New Orleans. And at the beginning of this century, uh, New Orleans fans started to come to Cuba. Donde New Orleans era una potencia de blues. New Orleans at the time was the blues power. Y las bandas cubanas entonces eh, intercambiaban y iban a New Orleans. And also Cuban bands had changed and then visited New Orleans. Ahí lo, las bandas cubanas vieron, vieron improvisar, ¿no? Después de, de las paradas que hacían de las marchas a, lo, a los músicos de New Orleans. That's where the Cuban bands started to see how they improvise while they stop, you know, like the metal league doing the improvisations. Y esa influencia fueron trayendo las a Cuba. And they started to be to bring that influence to Cuba. Pero también llevaron su influencia rítmica para allá. But they also brought with them some influence there. Y voy a saltar. En los años 20 eh, ya hay un trompetista cubano, joven. In the 20s there was a Cuban young trumpet player. El más brillante y el más capaz. The most brilliant and capable one. Ese hombre se llamaba Mario Bausa. His name was Mario Bausa. Eh, Mario viajó para los Estados Unidos en los años 30. He traveled in the 30s to the United States. Él trabajó con la orquesta de Chip Webb. And he worked with a, a ship whip band. Y trabajó con la banda de Cap Calloway. And Cap Calloway band. Él llegó a Lionel estar trabajando en New York a ser el director de la orquesta de Chip Webb, el director musical. And after one year working in New York, he was the musical director of Chip Webb band. Y le recomendó a Chip Webb un joven trompetista eh, en New York. Él le decía a Chip Webb que era fantástico y que si le daba la banda iba a tener éxito. And he suggested to Chip Webb to bring a young um, a trumpet player. He was saying that if you bring it to the, to the band, it's going to be a hit. Lo llevó y Chip Webb aceptó porque le pareció que era muy bueno. He, he brought him along and Chip Webb accepted because he thought it was good. Ese trompeta se llamó Dizzy Gillespie. And that trumpet player was Dizzy Gillespie. Igualmente eh, le llevó a una cantante joven que Mario estaba muy metido en el mundo de, de la música. Era un hombre que buscaba talento también. Yeah. Mario was also very much involved in the musical world and he was searching for talents all over. Y presentó también a una muchacha joven pero muy gorda. And he also introduced a very young lady but she was very fat. Ella se llama ahora Ella Fitzgerald. Now her name is Ella Fitzgerald. <laughs> <laughs> y siguió trabajando, entonces llegó Machito a Estados Unidos. Then Machito went to the United States. Y Mario entonces empezó a trabajar con la banda de Machito. And then Mario started to work with Machito's band. En el lado de los años 40, DC habló con Mario. In the middle of the 40s, DC talked to Mario. Y le dijo que ya tenía una banda preparada. And he said to him, I have a band, it's already. En esa época, eh, estaba, ya estaba el book con Charlie Parker, the Thelonious Monk, John Lewis, eh, and Tatum. Uh, at that time, there was uh, already all that going on, Bob with. <laughs> Bob Power. <laughs> Bob Power. Uh, 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 Monk. <coughs> and uh, DC uh, quería hacer algo diferente. And DC wanted to do something different. Dentro del estilo Bob. Within Bob's style. <coughs> and he asked Mario to recommend him someone that could play the congas and also knew the songs in uh, Yoruba, African religion. Mario viajó a Havana y le llevó a ese hombre, y ese hombre se llama Chano Bos. And Mario traveled to Havana and he brought with him this man and his, his name was Chano Pozo. Y compusieron unos temas, uno que se llama Tin Tin Dedo y otro que se llama Manteca. And they composed two songs, one is Tin Tin Dedo and the other one is Manteca. Y otros más, ¿no? Pero a mí me parece que en ese momento es donde nace realmente la, la verdadera fusión de la música afro-cubana y el jazz, y donde es el nacimiento del Latin Jazz. And many others, but I believe those were the songs that mainly marked the fusion of uh, jazz and, and Cuban music, of Cuban music. Es el nacimiento de Latin jazz. So it's the birth of Latin jazz. Después del éxito de Chano Pozo, esto, muchas orquestas de jazz como Woody Herman, eh, Stan Kenton, 
y eh, mucha gente en el Indo fueron incluyendo las congas en su boda. After the success of Chan Apostle, many bands started including the congas in their in their bands and their music. Y las bandas cubanas tomaron también esto el estilo de las bandas pop usando los congueros que ya teníamos aquí en Cuba. And also the Cuban bands started to include pop style using the congueros we already have here. Porque la fábrica de congueros estaba aquí en Cuba. Because the factory for congueros was made here in Cuba. Entonces bueno ahí eh, se le sacan a revistas como eh, Arturo Farrell, Chico O'Farrell. And there were many standing arrangers like Chico O'Farrell. Que él escribió arreglos para Count Basie, para Ellington, para Woody Herman, para todas las bandas de la época. And he wrote many arrangements for Woody Herman and many others for, for that time. Y en Cuba, bueno, Pérez Prado se lanza con el mambo. And in Cuba, Pérez Prado started with the mambo. El mambo, la palabra mambo existió ya en los años 30. The word mambo existed since, uh, since the 30s. O sea, Pérez Prado no inventó la palabra mambo. It was not Pérez Prado, Pérez Prado who invented, invented the word mambo. La palabra mambo estaba inventada por Cachao. The word mambo was invented by Cachao. El mambo era como el montuno de los danzones, que fue una innovación que hicieron con el danzón. It was the montuno for playing the danzón. It was a new invention that they uh, introduced in the danzón. Y Pérez Prado usó ese nombre, pero el ritmo era original de Pérez Prado. And Pérez Prado just used the name, but the rhythm was originally made by Pérez Prado. Yo pienso que si él no lo hubiera puesto ese ritmo, el nombre de Mambo, lo hubiera puesto otro nombre, hubiera tenido igualmente éxito, porque era un buen ritmo. I, would be, I believe that if he wouldn't have used that name, I would have used another name for that rhythm, it would have been a hit anyway, because it's a very good rhythm. <laughs> Logically, but uh, though he used the word that was already known, the music was originally composed by him. Y entonces entramos en la década de 50 que se desarrolla en Cuba con Frank Emilio, el Peruchín, lo que el, el Latin Jazz, con el quinteto de Frank Emilio y el, la música de Peruchín. Now we get in the 50s with the development of, of the music with Fran Emilio, Acquainted and Peruchín. Y yo no puedo decir todos los nombres de los que hicieron algo porque son muchos y entonces no íbamos a, no vamos a terminar nunca, voy a decir los más importantes. And I cannot mention of all the names of everyone that I was involved in that musical development because we will never end, I will just mention the most important ones. En los años 60, en la música popular cubana hubo una revolución de ritmos diferentes. In the sisters in Cuban music, there was a revolution of different rhythms. And there was a very strong popular music. Pero sin embargo, el, el Latin jazz de los 60 bajó mucho aquí. And Latin jazz in the sisters really went down here. Esto bajó porque en el sentido de que no es que se, no se estuviera haciendo, sino de que ya se estaban repitiendo muchos patrones. It went down not because it was not being played, but because many patterns were being repeated. And I believe a lot of creativity was lost in that sense, that's my opinion. In the 70, we decided to do a work to rescue all the roots of Afro-Cuban, the African rhythms, all the African rhythms, but at the same time, we took the best elements of jazz to make music new. In the 70s, we decided to take the roots of many of the African rhythms and incorporate it, and also taking some elements of from jazz, from Latin jazz. Ahí nace la idea de and that's where the idea of Irakere was born. Y hay un tema que esto es el que abre el camino, ¿no? el que dice como un punto a seguir, un punto de partida que se llama la misa negra. And there is one song that really was the one that set the road to go into that direction. It's called the Black Mass, Misa Negra. Era todo lo mejor, de, inclusive de la lengua yoruba y de los ritmos africanos, con lo mejor de yaskuru. It was the best of the African words and the African rhythm with pure jazz. Con todos los instrumentos que se fabricaron, que se habían perdido en la historia de, de los africanos. With all the instruments that were manufactured and that we saw from the African history. Entonces fabricamos los tambores batá, los tambores yuca, los tambores arará y los checkers y una serie de instrumentos que no se usaban ya. And then we manufactured the uh, batá drums, the yuca batá, and many other drums, checkers, and many other instruments that were not used anymore. 
y hubo un, como un renacimiento otra vez, una nueva forma de hacer la música cubana en el estilo de la y en la música de baile también. And then there was a rebirth of, uh, of that type of music, not just for jazz, but also for dancing music. En el año 1978, Iraquero fue contratado por CBS. In 1978, uh, uh, Iraquero uh, uh, had a contract with CBS. Hicimos un disco en el Festival de Jazz de Newport. Uh, we uh, recorded a record in the Newport Jazz Festival. Y en Montreux Jazz Festival. And Montreux Jazz Festival. Y este disco ganó el primer premio Grammy que tiene en Cuba. And they, uh, they were awarded with the first Grammy Award in, in Cuba at, until this moment. Y hicimos un segundo disco para CBS que ganó una nominación para un segundo Grammy. Uh, we made a second record uh, with CBS that was nominated for a second Grammy Award. Y fue nominado simplemente. But it was just nominated on that occasion. Después seguimos haciendo un trabajo de desarrollo y es un movimiento musical con la influencia de Irak en diferentes caminos. And then we continue our work and we say there was an influence of Irakere on uh, music on different ways. Ahí salió el grupo Afro Cuba. Uh, the, then the group Afro Cuba was formed. Emiliano Salvador. Emiliano Salvador. Algo nuevo. Uh, algo nuevo, something new. Raíces nuevas. Uh, new roots, raíces nuevas. Ajá, eh, Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo Rubalcaba. Y una generación de grupos y de músicos que a partir de Iraquere no imitaron a Iraquere, pero sí siguieron el camino de trabajar sobre las raíces afro-cubanas. And uh, new groups and musicians that, though they were not copying Iraquere, they were using new ways to uh, compose Cuban music. Y esto se ha, se, ha, se ha seguido desarrollando hasta este momento que estamos hablando. And that development has gone until this moment that we're talking about now. Y como ya esta historia ha terminado, cualquier pregunta que me quieran hacer, puedo contestar. And since this is the end of the story, any question that you may like to ask, um, I can answer to you. Where, where does uh, Bebo Valdez fit into that? Pepe Valdez encaja en todo este Pepe Valdez encaja en el, justamente en el año 1952. Well, Pepe Valdez will be there actually in 1952. Él era muy amigo de Dizzy. He was very close friends with Dizzy. And Dizzy was the one that introduced him to Pepe Valdez. Pepe Valdez was the one that introduced him to Pepe Valdez. And Mario. He formed a band that was called Patanga. And he formed a band that was called Patanga. And he formed a band that was called Patanga. Por el Batá, si es Roma Patanga. Because of Bata drums was called Batanga. Él introdujo por primera vez el tambor Batá dentro de un big band cubano haciendo el Latin Jazz. He was the first one who introduced the Bata drums in a, a, a big band doing Latin Jazz. Y tenía una banda que era la orquesta de cabaret tropicana que era un molestar. And he had an also a band which was in the cabaret tropic, uh, tropicana cabaret was all stars band. Esta orquesta era muy buena, pero era muy grande. This was a very good band, but very big. <laughs> and nobody had so much money to pay for so many musicians. So it only lasted one year. But it left a record label. But he made some records. He left some records. What is the general direction that you see Cuban music heading? Is there going to be much bumping of the rap style that's prevalent in the U.S. Eh, ¿Cuál piensa usted que sea la dirección que esté tomando la música cubana ahora? Eh, digamos que va a utilizar eh, hacia el futuro, utilizar más elementos del rap, eh, las composiciones. Elementos del rap se están utilizando hace tiempo ya. We've been using rap elements for a long time now. Y de, y de muchas cosas del rap, del de, de funk también. Also from funk, not just from rap, from funk too. Sí, a mucha gente le gusta el funk, el funk es muy rico, a mí me gusta mucho también. Many people like funk, it's very rich. Y a mí me gusta el rap también. Me gusta el rap también. Y me gusta el rap también. Y a mí 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 me gusta el rap también. Cantado en español, dicho en español, ha tenido mucho éxito. And in Cuba, in dancing popular music, the uh, rap singing has been very successful. Ha sido usado por la orquesta de la Charanga Banera. It's been used by La Charanga Banera. Que para mí es una de las mejores orquestas que hay en este momento en la música popular. 
for me is one of the best bands now in popular music. Eh, Paulito y su élite, que para mí es uno de los preferidos también. And also in Paulito su élite, for uh, élite, for me is one of the one I prefer. Y muchos otros. And many others. And they learned from actually from these people that uh, were teaching that or that uh, they were the specialists on that so they can play the rhythms without really getting mixed. Pero también muchas veces invitamos a los muy viejos tocadores de, de, de <coughs> But on many occasions we invite to play with us the old people that know very much about folklore music. Like Muñequitos de Matanza and Merceditas Valdez. Why the, and why the name? What's the significance of the name? Of the name of the band? <laughs> it's a word that comes from Yoruba. De Nigeria. From Nigeria. Quiere decir varias cosas diferentes. Esto, en un caso, depende de cómo se utilizaba en la época, porque ha cambiado un poco la lengua. Eh, quería decir selva. It has different meanings, and it depends on when the way you use it, because at that time it was differently used. But for instance, you can uh, say that it meant jungle. Y Iraquere era la cola de caballo que utilizaba el rey de Cuba para para quitarse cosas de encima. And Iraquere was the uh, the tail from the horse that the king, the Yoruba king, used to uh, you know used to get uh, things away from me, like the flies, you know. Okay. Um, sí. Um, it's, it seems it seems in the past few years, in terms of your band, that there's been a lot of uh, change in the personnel, a lot of you know, new people coming in. So I wonder um, what you have in mind for the future of, of your band and, and what you're going to try to do with the new people. <laughs> si se fija, esto, casi todos los cambios han sido con músicos que son muy jóvenes. If you notice, many of the changes have been with very young musicians. Porque hay que tener cuidado. <laughs> Because one must be very careful. <laughs> a, a veces uno trabaja tiempo con músicos que, que no se desarrollan y se paran. <laughs> Because you can work for a long time with musicians that not, do not develop and they get stagnant. Y hay que estar alerta para saber cuándo esto va a pasar y saber cuándo uno tiene que sustituir un músico por otro. And you must be really alert to re realize when that's going to happen and then replace this musician with another musician. <laughs> Ahora él puede decir, bueno, pero el director es el mismo. No, you can say that, but the director of the band is the same one. ¿Quién me plaza el director? Who will replace him? Y le voy a dar el secreto. And I will give you the secret. Uh, <laughs> the new musicians come with very good, fresh ideas. Entonces, yo tomo esas ideas las con mías. So I take those ideas, I mix them with my own ideas. Pongo mi I put my experience on that. Ellos de lo que yo hago. They learn from what I do. <laughs> y yo al mismo un 
de nueva generación. And at the same time I offer a new generation product. En este caso no hay que sustituir las diez normas. So in this case you can leave the narrator and I'll replace it. So I don't want to talk anymore, I would just like to play. I will um, give an example, like in the 60s there was uh, one uh, song called Influence Mambo. It was a mambo called Influence Mambo. And it's been very successful because it's like the anthem for jazz musicians, Latin jazz musicians here. When the musicians don't know what they're going to play, y van a buscar algo que se sepa todo el mundo, todo el mundo dice mambo influenciado. When the musicians are going to play something and they don't know what to play and they want to play something, everyone knows it's an influence mambo. Entonces es una cosa muy simple porque es un blues menor. So it's a set very simple because it's minor blue. En re menor, en D minor. En D minor. Y yo lo voy a tocar primero eh, como, como es un blues original y después voy a tocar como yo lo hice en fusión para hacerlo latin jazz. And I will play it like it was originally played, and then like well, when I make the fusion to be, make it Latin jazz. O sea, un blues en, en re menor sería tocado en el estilo de jazz de esta forma que yo lo hago. So if a blues in the minor will be played in this style. But we knew Bebop. 
de Bob Power. And we have heard Bob Power. Darle un poquito más de, de fusión. So we could give it a little bit more fusion. Ligando los dos estilos, el cubano, eh, por el caso del diablo, el vivo de Bob Power. Uh, put it in two styles, the Cuban style and the case of Big Bob, Bob Power. Thank you. 